，威士忌当年菜，三招晚风。大家好，我是威士忌达人学院首席顾问林一峰，今天是来跟大家介绍年菜跟威士忌。过年快到了，每家都要吃年菜，可是老实说，大伙儿吃的年菜都不太一样，我怎么要介绍什么样的威士忌给你们搭配呢？没关系，今天就要教大家秘诀是。威士忌的特色，所以我们可以各自了解了威士忌的特色之后呢，找这个特色跟你自己家里面吃的菜搭配，好不好？我们要来开始上课喽，先喝一杯酒吧。先跟大家上个课的一部分是有关于威士忌主要三种气味，绝大多数我们在喝威士忌的时候，威士忌可以分为波本桶、雪莉桶风格。以及泥煤碳风格这三种主要的风格，像我们今天看的这个苏格登二十一年，跟这个莫拉克二十五年，就是我心目中非常非常喜欢的所谓的波本花香调风格，它带点奶油香味、香蕉油的味道，很漂亮、很香的味道。像这样的东西对我来说，它适合搭配微甜、清淡的。呃，细致的，所以如果那个味道不是太重的时候，这时候就是用这样的东西来搭配，刚刚好啊、哦。如果你吃的东西味道非常的重，油脂非常的丰厚，烟熏味会很重，然后口感非常强烈，酱油下了很多。很多人喜欢拿葡萄酒来搭配中菜的时候，特别什么吃年菜，绝大多数都是中菜，拿葡萄酒一出来，跟酱油一搭，马上就产生了铁锈味，那肯定是不美的。微。世纪绝对没有问题，像我们今天就盆菜，该很好上等的干贝啦、鲍鱼啦、冬菇啦，该搭什么东西呢？搭这种像我很推荐的这个摩拉克十八年啦，还有。苏格登二十五年就属于这类型的，非常浓郁的，以雪莉桶为风格。雪莉桶风格里面有一些巧克力，有一些甘生丁啊，就是蜜饯的味道，还有一些熟成水果和果酱的味道。所以这个东西拿来搭配口味非常重的盆菜，或是口味非常重的中菜是非常合适的。另外一种就是所谓的。泥煤炭风味，泥煤炭风味呢？这几乎所有老饕都最爱这样的东西。它会产生什么样的味道？就是如果你这个东西非常非常新，像生蚝啦，哎呀，如果你这个东西像东坡肉啊，油脂油到你觉得吃的太腻的东西的时候，泥煤味一下，马上完美的平衡。所以呢，不管如何，今天希望各位在。吃饭的过程当中，使用威士忌来搭餐的过程当中，都可以找到属于你自己最爱的方式。敬大家，谢谢，谢谢。哎，吃吃吃吃吃，不要客气，不要客气，不要这样。来来来来来